na kushukuru sana mpendwa mtazamaji popote pale ulipo katika kuendelea kufuatilia vipindi hivi vya tafakari ya neno la Mungu babu tunajifunza masomo mbalimbali ya Biblia takatifu kwa yule mfuatiliaji um, mpya anaitwa Francis Malata kutoka the International Missionary Society of Seventh Day Adventist Church Reform Movement Union ya Tanzania na tunakuwa na vipindi hivi vya masomo ya neno la Mungu karibia kila siku. Na vipindi hivi vinakuwa live katika mtandao wa Zoom lakini Skype na kwa wale ambao wanakuwa hawajapata vipindi hivi basi vinarekodiwa na baadaye kutunzwa katika mtandao wetu wa YouTube. Kwa hiyo unaweza ukafuatilia pia masomo mengine yaliyopita katika mtandao wetu wa YouTube ambako vipindi hivi vimerekodiwa na kutunzwa hapo. Mungu awabariki sana wale ambao mnakuwa live mkifuatilia moja kwa moja lakini zaidi sana pia wabariki wale ambao mnafuatilia baadaye mnapopata nafasi. Leo tena niwaalike katika kipindi chetu hiki kizuri cha e, tafakari yetu leo ambapo tutaendelea tena na somo letu zuri kabisa kutoka maandiko matakatifu ya Mungu lenye kiini kinachosema dhambi iliyosamehewa imekumbukwa tena na fungu kuu la tafakari hii ya leo linatoka katika kile kitabu cha Mathayo sura ile ni ya sita fungu la 14 hata 15 basi bila kupoteza wakati nitakwenda kunukuu kwa msaada wa Mungu. Kwa maana mkiwasamee watu makosa yao na baba yenu wa mbinguni atawasamea ninyi. Bali msipowasamee watu makosa yao wala baba yenu wa mbinguni hata wasamehe ninyi makosa yenu. Hilo ndilo neno la Mungu. Tuombe tunakushukuru Mungu wetu na baba yetu mtakatifu mwema na mwaminifu katika maisha yetu umetulinda umetupigania na kutuweka hai hivi mbali na wale wenzetu waliolala mauti tunaamini ya kuwa huu ni upendo na nafasi ya kutubu kwetu kwani wale waliokwisha kulala mauti sio kwamba wao walikuwa na dhambi kutuzidi sisi isipokuwa kwa sababu ya upendo, rehema na huruma zako kwetu sisi tuliojaa dhambi Mungu umetuacha ili tupate nafasi ya kugundua makosa yetu na kuungana. Sasa tumejua kwa ni wakosaji, tunaomba utusamehe kila mmoja wetu. Na tena Bwana mbariki na kujibu hitaji za kila msikilizaji na mtazamaji wa tafakari ya neno lako siku ya leo. Zaidi sana kutufanya kuelewa mapenzi yako yaliyo katika neno lako siku hii ya leo. Kutia kwa Yesu Kristo bwana mkozi wetu tunaomba maongozi ya Roho Mtakatifu ili tuweze kuwa pamoja nawe mwanzo hadi mwisho wa tafakari ya neno lako siku hii ya leo. Tunaomba tukiamini kwa njia ya Roho Mtakatifu. Amen. Ndugu na dada popote pale ulipo kama nilivyokuisha kukualika katika tafakari hii ya somo la neno la Mungu na kukutambulishia kiini chake ya kuwa dhambi iliyosamehewa imekumbukwa tena kabla hatujakwenda katika kiini cha somo lenyewe kwanza tu E, toe mafafanuzi kidogo juu ya fungu la 14 la 15 katika Mathayo sura ile ni ya sita ambapo tumetumia kama fungu kuu la tafakari hii tumesikia maandiko yanasema juu ya habari ya mambo ambayo mtu na rafiki mtu na jirani yake wanaweza kutendeana na njia nzuri ambayo inafaa wao kurudisha amani iliyotoweka kati yao anaweza kuwa mke, anaweza kuwa mume, anaweza kuwa mtoto, anaweza kuwa ndugu, 
kwa damu anaweza kuwa ndugu wa kiroho dada wa kiroho inaweza kuwa ni kati ya mtu na kundi kundi na mtu familia na familia nyingine familia na mtu mtu na familia e, kaya na kaya nyingine ukoo na ukoo mwingine wametendeana makosa sasa maandiko yametuonyesha hapa kwamba inatufaa kwamba tuweze kusameheana Tunaposameana jamani amani inarudi ikirudi amani hakuna mtu atakaye muisia mtu mwingine kitu kibaya lakini kukiwa kumekosekana amani hata ukijikwaa tu unaona mm, atakuwa ni yule tuliyehiti lafia yake kwa hiyo maandiko anasema tafuteni kuwa na amani na watu wote kutafuta kuwa na amani na watu wote ni pamoja na kusameana katika mapungufu mbalimbali Jambo la ajabu zaidi ni kwamba maandiko yanasema kwamba msipo wasamee wengine makosa yao baba yenu wa mbinguni hata wasamee ninyi makosa. Sasa ikiwa hatujasamehewa dhambi zetu maana yake hata sala zetu haziwezi kupokelewa. Kwa sababu mahusiano kati yetu na Mungu yanaondolewa na dhambi. Kuna ukuta kati yetu na Mungu ambao ni dhambi. Mungu ana, tunakuwa adui wa Mungu tunapotenda dhambi. Kwa hiyo sasa huyu mwenye dhambi ili ma, ma, maombi yake sala zake zikubaliwe sharti ni kwamba amrudie Mungu. Sasa eh, haiwezekani kwa sababu tumeitilafiana, tuna magomvi, tuna chuki miongoni mwetu. Tumeitilafiana wengine miaka moja, mia tisa na ngapi huko mpaka leo chuki hizo bado zipo. Hatutaki kusamehea Mke alimkwaza mume, mume alimkwaza mke, ndoa zikafalakana wakatengana. Hawataki kusameana na kurudiana. Kila mtu anaishi kivi yake. Na bado wanaitwa ni Wakristo. Hilo ni jambo lisilowezekana. Eh, kwa hiyo maandiko yametuonyesha hapo kwamba tunapaswa kuwasamee watu makosa hata sala ya ya, ya, ya Bwana ile inasema Utusamee sisi kama nasi tunavyowasamee walio tukosea ni kweli tunawasamee Mbona ndugu yako amekukosea bado umemhifadhi moyoni mwako eh Mbona mume wako amekukosea na bado umemtunzia chuki mke wako mbona amekuchukia eh amekutendea makosa mbona bado umsamehe Utaki kumsamehe lakini una wanapo tunaposali kanisani kwamba utusamee kama nasi tunavyowasamee uh, walio tukosea na wewe una, unaungana nasi unasema hivyo hivyo uongo na waongo ni sawa na wachawi waongo ni sawa na wazinzi na waongo eh waongo maandiko yanasema baba yao ni shetani kwa sababu yeye alikuwa ni muongo tangu mwanzo kwa hiyo waongo hawaendi mbinguni sasa tusimdanganye Mungu maana mioyo yetu iko wazi mbele za Mungu kama kuna chuki kati yako na jirani yako ndugu yako rafiki yako mpendwa wako wa kiroho ama wa kimwili mke wako mume wako patana naye andiko anasema kama unataka kutoa sadaka yako lakini Ukakumbuka kwamba moyoni mwako kuna mtu umeitilafiana naye. Maandiko yanasema iache hata sadaka yako, nenda kapatane naye. Kisha urudi uje utoe sadaka yako. Kwa hiyo Mungu maandiko yanasema hapokei rushwa wara hakubali. Haongwi Mungu. Eh? Kwa hiyo sadaka zetu haziwezi kumshawishi Mungu atusamee dhambi zetu isipokuwa sisi wenyewe tumefanya juhudi tukiunganika na Roho Mtakatifu ili tuweze kusamehewa. Kwa hiyo imetufaa kwamba e, mizigo hiyo tuishushe. E, tunafanya majukumu yetu lakini tumebeba watu mioyoni walio tutendea mabaya. Sasa tayari alishakukosea hata usipo msamee sasa haya sasa utata utafanyaje? Ni kweli haji kukuomba msamaha. Na hii sasa ndio hivyo tafanyaje sasa? mwachilie kwa sababu katika kumsamee kwako Mungu atashughulika naye lakini kwa kuwa wewe utaki kumsamee maana yake unamshughulikia wewe mwenyewe 
lakini sasa uangalie kwamba unaweza kumshughulikia vibaya akakugundua akakulipiza kisasi ndio maana tunaona kwamba katika dunia hii watu wengine wanauana katika namna ambayo yani hata uelewi ndugu na ndugu wanauana dada na dada wanauana mume na mke wanauana eh kisa kutokusameana tu eh Eh, ndoa zinavunjika watoto wanabaki wanahangaika hawana wa kuwasimamia baba amekaza mama amekaza hakuna anayejishusha matokeo yake mke anatanga mume anatanga kule eh, sasa utagundua kwamba katika ndoa nyingi zinazosumbua neno moja limekosekana kwenye ndoa ni msamaa usameana hakupo msamee ni kweli makosa mengine ni mazito kusamee pengine ni vigumu lakini utafanyaje sasa samee maisha mengine yaendelee na Mungu atakubariki tukienda moja kwa moja katika kiini cha tafakari yetu ya leo ambapo tutanukuu kutoka kitabu kile cha Mathayo pia e, sura ya 18 fungu la 23 hadi 35 na maandiko matakatifu ya Mungu yanasema hivi kwa sababu hii ufalme wa mbinguni unafanana na mfalme mmoja aliyetaka kufanya hesabu ya watumwa wake. Alipoanza kufanya hiyo hesabu aliletewa mtu mmoja awiwae talanta elfukumi. Naye alipokosa cha kulipa bwana wake akaamuru auzwe. Yeye na mkewe na watoto wake na vitu vyote alivyonavyo ikalipwe ile deni basi yule mtumwa akaanguka akamsujudia akisema Bwana nivumilie nami nitakulipa yote pia Bwana wa mtumwa yule akamhurumia akamfungua akamsamee ile deni Mtumwa yule akatoka akamuona mtu mmoja wa wajoli wake aliyemwia dinari mia, akamkamata akamshika koo akisema nilipe uiwacho basi mjoli wake akaanguka miguuni pake akamsia akisema nivumilie nami nitakulipa yote pia lakini hakutaka akaenda akamtupa kifungoni hata atakapolipa ile deni basi wajoli wake walipoyaona hayo yaliyotendeka walisikitika sana wakaenda wakamweleza bwana wao yote aliyotendeka ndipo bwana wake akamuita akamwambia ewe mtumwa muovu nalikusamea wewe deni ile yote ulio nisi ulipo nisi na wewe je haikukupasa kumrehemu mjoli wako kama mimi nilivyokurehemu wewe bwana wake akagadhabika akampeleka kwa watesaji hata atakapolipa deni ile yote ndivyo na baba yangu wa mbinguni atakavyowatenda ninyi msipowasamee kwa mioyo yenu kila mtu ndugu yake amen maandiko haya matakatifu ya Mungu kitabu cha Mathayo sura ya 18 fungu la 23 hata lile la 35 yanaonyesha kile ambacho tumetoka hapo juu kukielezea kwa ufupi. Uh, likuwepo mfalme ambaye maandiko yanasema kwamba yeye e, katika kufanya hesabu ya watumwa wake alimkuta mle mtu mmoja ambaye alikuwa na wiwa e, taranta elf kumi maandiko yanasema ileje kidogo hapa ni kweli ni elfu kumi. sasa a, atalipa nini yule mfalme akaamuru kwamba kwa sababu yule ndugu hana kitu cha kulipa auzwe na mke wake naye auzwe na watoto auzwe jamani nikisema hivi sijui kama tunaelewana vizuri yani wewe ni mwanaume uuzwe na mke wako auzwe na watoto wako wauzwe nao hivi ni sijui kama unanielewa vizuri 
kwa sababu umekosa kulipa taranta elfu. Basi kwa sababu ukajishusha, ukalia pele za naye kudai bwana wako akakuonea huruma akasema nimekusamea bwana tena nimekusamea kabisa nenda zako kwa amani kulikuwa na waza mke wangu anauzwa na mimi nauzwa watoto wangu wanauzwa sijui watatendwa nini huko sasa anatokea anasema nimekusamea furaha iliyoje moyoni eh <laughs> Lakini eh, maandiko yanatuonyesha kwamba na yeye aliyesamehewa yule sasa kati ya wajoli wake mmoja wapo akawa nawiwa naye dinari mia. Mia tu. Basi huyo ndugu aliyesamehewa huyu aka muhitaji kulipwa yule mjoli wake akasema kama yeye mwenyewe aliyesamehewa alivyosema kwa bwana wake akasema hivi Univumilie bwana nitakulipa yote pia dinali unayonita lakini yule ndugu asitake kumsamehe asitake kumsikiliza amkamata amweka kifungo. Eti hata alipe anachouiwa kamili kabisa. Kwa kuwa nadaiwa akakubali kwenda kifungo. Lakini wajoli wengine wale waliokuwa pamoja walisikitika sana. Pendwa, sipende sana kama jambo limefanyika umelifanya alafu yule uliyemtendea ame... wengine pembeni wanasikitika juu ya ulichofanya ilana mbaya sana umemtendea mtu ubaya alafu paka wengine wanasikitika basi andiko yanaonyesha kwamba okay siku nyingine sasa akatokea yule aliyemsamea naye yule bwana kafika kasikia habari hizo kwamba yule uliyemsamee yeye ameshindwa kumsamee mjoli wake tupa kifungoni kwa sababu ya dinari mia. aha eh maandiko yanasema yule bwana akagadhabika sana akagadhabika na akamuita aseme naye Je wewe ukumsamehe mjoli wako dinali mia kama mimi nilivyokusamea wewe taranta elfu 10 imekuwaje Sasa kwa kweli makosa aliyokuwa amekosea mwanzoni yani dinali amini elfu zile elfu kumi zile taranta alizoshindwa kulipa akasamehewa kosa likafufuka na yeye akatakiwa sasa alipie gharama za kile alichomkosea mwanzoni bwana wake kwamba kumbe huyu alistahili kuuzwa na mke wake kuuzwa na mtoto wake kuuzwa alisamehewa lakini hakustahili msamaha ule dhambi iliyosamehewa imekumbukwa tena anaenda kwa watesaji sasa napelekwa kwa watesaji wakamtese tesa kabisa huko mpaka alipe talanta elfu kumi. wakati alikuwa amesamehewa jamani maneno haya maandiko matakatifu yana maana gani <laughs> sisi kabla tuja kuwa katika nuru tulikuwa na dhambi ambazo zingine ni za kurithi tumepatilizwa kutoka vizazi na vizazi zingine tulifanya sisi wenyewe tukiwa na akili tima na ambazo Mungu alipotuangalia akaona hatuwezi kulipa ni kubwa gharama yake ni kubwa 
lakini kwa vile ambavyo tulikajinyenyekeza mbele zake katusamee katusamee tukabatizwa tukaitwa watoto wake bwana na binti zake tuliozaliwa mara ya pili lakini hata hivyo tumeendelea kuwa katika nuru na katika imani bado tumetenda dhambi tulipopiga magoti tukaungama dhambi zetu huyo huyo Mungu akatusamehe na ndio maana tunaishi mpaka leo tunasamehewa na Mungu sasa eh, hata sala inasema Bwana utusamehe kama sisi tunavyowasamehe waliotukosea sala ya Bwana Eh, sasa ni kweli kwamba tunawasamehe waliotukosea Ikiwa wewe ni mke unamsamehe mume wako Ikiwa wewe ni mume unamsamehe mke wako Ikiwa wewe ni ni, 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 ni mzazi umemsamehe mtoto na unamwombea Ukiwa wewe ni mtoto umewasamehe wazazi wako walichokosea Tunasameana kweli au tunamdanganya Mungu kwenye hiyo sala. Wengine wanaposema uwasamee, utusamee kama sisi tunavyowasamee wale tukosea na wewe unasema hivyo hivyo. Kumbe ni muongo. Kumbe ni muongo. Andiko anasema waongo. Sawa sawa na wachawi, sawa sawa na wazinzi. Sawa sawa na waovu wengine. Na baba yao ni shetani maana ndiye baba wa huo alikuwa muongo tangu mwanzo. Na adhabu yake ni katika ziwa liwakalo moto. Kuna ufalme wa Mungu kwa watu waongo. Kwa hiyo sisi tunamdanganya Mungu kwamba tunawasamea walio tukosea na yeye atusamee wakati ni waongo. Maandiko yanaonyesha kwamba tusipowasamee walio tukosea na sisi hatutasamehewa dhambi zetu. Kwa hiyo hakuna sala tutakayopeleka mbele za Mungu ikapokelewa. Hakuna ibada tutakayopeleka mbele za Mungu ikapokelewa hata iwe ya kulia kwa machozi mengi. Hata iwe ya sadaka nyingi. Haiwezi kupokelewa kwa sababu tumeshafalakana na Mungu kwa kutokuwasamehe wenzetu. Wengine ni mume na mke. Kwa kushindwa ku, 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 kwa kushindwa kusameheana tu. Leo hawaishi pamoja. Walianza kidogo tu kutokusameheana. Eh, mwanamke amekomaa, mwanaume naye amekomaa. Hakuna naye jishusha. Eh? Matokeo yake yamekuwa hawaishi pamoja tena. Watoto wanaangaika, hawana msaada, hawana wa kuomba ushauri. Lakini kwa sababu ya ujinga wa wazazi wa kutokusameana tu. Okay, anyway, alifanya makosa ambayo huwezi kumsamehe. Lakini alipoondoka au tunasema mlipotengana ndoa ikavunjika na kuliko angeendelea kuwepo ipi ni gharama kubwa eh kwa uzoefu sasa gharama ni kubwa ipi akiondoka hivyo au mkitengana hivyo au heri basi angekuwepo nadhani uh, uzoefu tunao sisi wenyewe kila mmoja na hali ya maisha yake lakini mpendwa ni kwamba kwa kuondoka kwake hakuna ufalme kwetu wa Mungu. Wengine wameendelea kufanya kazi ya injili, wameitilafiana wake zao, wengine waishi nao. Wengine wanaendelea kufanya kuwa waimbaji kwenye madhabahu za Bwana, lakini wameitilafiana waume zao hawaishi nao. Yaani wanashangwe tu. Waume zao wako, wake zao wako huko mbali. Pendo, patana na mke wako. Fuate mke wako, mfuate mume wako wate ndugu yako mulie itilafiana msamee haijalishi kwamba amekuomba msamaha au haja kuomba msamaha we msamee tu kwanza katika kumsamee mtu iko nguvu kubwa sana kwa mkosaji unaposema bwana nipe mkono ni mimi nimekusamea anashtuka jambo ambalo hakutarajia kabisa anakuta wewe unaenda kumsamee hmm? unafikiri huyu ambaye alikuwa na wiwa taranta kumi sasa alijisikiaje kwamba amesamehewa eh amani sasa oh afadhali 
kwa hiyo heshima inaongezeka lakini watu wanafikiri kwamba kule kuto kumsamehe ndio ndio eh ndio uwezo ndio uwezo sasa anakuambia unasikia ndani yako kunasema ukimsamehe atakuona mjinga endelea komaa naye pambana naye usiogope eh unasikia kitu kinasema unataka kabisa kusamehe na kumaliza mambo yenu lakini unasikia moyoni inasema ah, usimsamehe Eh ukimsamea atakudharau. Basi na wewe unadanganywa na hiyo sauti ya shetani ndani humo. Unaendelea kukomaa. Matokeo yake mnauana. Hata una mauaji mengine yanatokea. Huyu amekufa kufaji. Mbona kuna namna ya kushangaza tu haieleweki? Hao wameuana vipi? Nimekuaje? Walikuwa na Pitina, chuki humo ndani hakuna kusameana matokeo yake asila imejaa kifuani kwa sababu ya mkusanyiko wa mambo mengi ambayo hawajasameana muda mrefu nafikia mahali wanauana hai mwingine kaburini mwingine gerezani lakini kwa sababu ya kuto kusamehe tu mpendo maandiko matakatifu yanatuambia leo usameane Mfuate ndugu yako, mfuate jirani yako, mwambie bwana mimi na wewe tumesameana. Kwanza wewe mwenyewe una amani gani? Eh, hata ukijikwaa tu nadhani mm, sio yule yule kweli niliyetilafiana naye. Sasa una amani? Mm? ukiugua kidogo naanza kufikiria, mm, atakuwa sio yule kweli, lakini katika kupatana kuwa na amani. Hayo yote yanakuwa haya. Kwanza maandiko yanasema E, tafuta kuwa na amani na watu wote. Eh, kiwa na amani na kila mtu chochote kinachokutokea kwenye maisha yako, utakiona kwamba ni mpango wa Mungu kwa sababu wewe una fitina huwa una kwanza Mungu atakulinda. Hakuna adui atakayekuweza. Hata kusumbua tu lakini wataanguka wenyewe. Kwa hiyo hebu tumuombe Mungu atusaidie kipawa hiki tuwe watu wenye kusamehe wengine. Nacho kuagiza ndugu Leo ni kwamba mfuate mkosaji wako, mfuate aliyekukosea. Msamee. Kamsamee kabisa. Alikuwa anaandaa nguvu za kupambana na wewe. Nenda kamsamee. Maombi yako, sala zako, ibada zako na sadaka zako zitapokelewa mbele za Mungu na utashangaa kuona yale yaliyokuwa yanashindikana sasa yanafanikiwa kwenye maisha yako. Basi Mungu akubariki sana kwa ajili ya tafakari hii. Iendelee kusema na we moyoni mwako kwa njia roho mtakatifu, iendelee kukusaidia, iendelee kutujenga pamoja, tuwe na upendo, upendo wa agape, eh, upendo sio na sababu yoyote. Unampenda tu kwa sababu ni kiumbe wa Mungu. Uo upendo utakufanya kuwasamee kwa urahisi wengine. Lakini kama hatuna upendo kweli risasi vya miaka tisa na tunavyo na vya jana tunavyo bado vya leo na kesho vitakuwepo. Watu wanakufa mapema. Samee achilia kabisa. Ni kweli utasema ah, we ujui mambo ya kuumizana ama jinsi nilivyotendewa. Nafahamu Ham. Moyo unauma sana. Kini. Kuna namna sasa. Tafanyaje? Samee kwa sababu matokeo ya ya utakachokifanya na ni mabaya sana tofauti na kama ungemwachia Mungu. Mabaya sana. Ambayo gharama yake huwezi kulipa. Lakini pia tukumbuke kwamba sisi wenyewe tuna makosa, tunakosea na mara zote mtu unakuta ameshikilia makosa ya mtu mwingine tu. Eh? Yeye haoni, hata ukimuonyesha makosa yake na we una makosa haya, haoni. Haoni ya kwake, anaona ya wengine tu. Nao hao Mungu amewaumba tunaishi nao. Na adhabu yao ipo, Mungu ndo anajua. Mwachie. Basi Mungu akaweze kubariki tafakari hii na kakubariki ilikuwa pamoja nami mwanzo hadi hapa tulipofikia 
na ukaribie tena katika e, tafakari nyingine itakayofuata mnamo kesho Mungu akitujalia. Basi nikutakia siku njema na mafanikio makubwa katika hatua yako utakayoanza kuipiga sasa kwa ajili ya kuanza kumsamea kila mmoja aliyekukosea kwenye maisha yako ili uone mafanikio makubwa e, katika maisha yako yaliyosalia hai duniani. Tunakushukuru Mungu wetu kwa kuwa pamoja nasi mwanzo hadi hapa tulipofikia. Tujalie neno hili tulilojifunza leo liweze kuwa msaada katika maisha yetu. Tukagundue na kukumbuka ni wapi tulipokosea sisi wenyewe na kuomba msamaha kwa, kwa rafiki ndugu na jirani zetu. Lakini pia tukaweze kuwasamee wadeni wetu wale tukosea sisi katika maisha yetu. Ndipo tukapata mibaraka yako kamili kama ulivyo ipanga kwenye maisha yetu. Tusaidie, tulinde, tuongoze, tubariki, tutie nguvu na utupe moyo wa furaha, furaha ya kweli na isiyo ya unafiki. Tunapofurahi nyuso zetu zika sadifu kile kilicho moyoni mwetu. Kwa njia Yesu Kristo bwana mkombozi wetu naomba na kuamini. Amen. Mpendwa, ndugu na dada nikutakie maisha mema na Mungu awe pamoja nawe sasa na daima. Amen.